তোমার বিহনে কাতরা রাধা সে অকারণে হাসতে হাসতে গৃহের ভিতরে গ্রহণ করছে অকারণে রাজা রানী হাসছেন ঘরের ভিতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে চেতন অচেতন বস্তুতে তোমার বার্তা জিজ্ঞাসা করছে চেতন অচেতন জ্ঞান নেই উত্তর দিতে পারবে আর কে পারবে না অচেতনের কাছে গিয়ে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছে অধিক কি বলবো বিষম বিরহ খেদের অধীর অধীর অনেক বিভ্রান্ত চিত্তে উনি মৃত্তিকায় লুঠন করছে ধৈর্য ধারণ করো এমন আকুলি কি কেন সখীগণের বাক্যে প্রবধিতা হয়ে কিঞ্চিৎ ধৈর্য ধারণ পূর্ব যা উনি বললেন এই শ্লোকে লীলাসু তারই অনুবাদ করছে সখী তিনি আমার চিত্তে মনমথির জাগরণ করছে তিনি মনমথ তাত তাত শব্দের অর্থ হচ্ছে জন মাধুর যাধুরম জন মন মথ তাপসরম চাপল্লাপি চপলম চেত গত হরতি অন্ত কিন কুর্ম যার থেকে কামের বা কন্দর্পের উৎপত্তি তাকেই বলা হয় মনমথির জনক শ্রীকৃষ্ণ মনমথ জনক তিনি আমার চিত্তকে মোচিত করছেন মনটাকে মন্থন করে এই জন্যই তো আলু রিত করে মনমথ আমার চিত্তকে উনি উন্মাদিন করছেন মনকে মন্থর করে দিচ্ছে মন আর অন্য কিছু চিন্তা করতে পারছে না তাতে শ্রীকৃষ্ণের মধুরা তবি মধুর যে নব যৌবন কৈশোর কৈশোর বলতে এখানে নব যৌবন তার যে মাধুর্য চাপল্য অপেক্ষাও তার যে চপল চরি আমার চিত্তকে বারবার হরণ করছে বল সখি আমি এখন কি করব ইতিপূর্ব শ্লোকে শ্রীমতী বললেন মধুর মধর বিম্বে মঞ্জুলম মন্দ হাসে শিশিরম অমৃত নাতে শীতলম দৃষ্টিপাতে বিপুল অরুণ নেত্রে বিশ্রুতম বেনুনাতে মরকত মনি নীলম পাল মালো কৈলু অধরের দিকে দৃষ্টি গেছে অধরের স্ফূর্তি হচ্ছে তখন বললে যিনি অধর বিম্বে বধু কি সুন্দর তার অধর দেখলেই পাগলিনী হয়ে যায় অধরামৃত পানির আকাঙ্ক্ষা অন্তরে যায় এখানে মধুর ভাব 
এই রাত্রিবেলা উনি বাসি বাজিয়ে আমাদেরকে ডেকে আনলেন আমরা এলাম কত কষ্ট করে আমরা কত রকম অবস্থা ভিতর থেকে ছুটে এলাম কেহ শিশু লইয়া কলেতে করিয়া দুগ্ধ করায় পান নিজের শিশু ন শিশু ফেলি ভূমে চলি গেল ভ্রমে শুনিতে মুরলি গান স্নান করছিলাম সিদার আভূষণ রন্ধন পরিবেশন সব ফেলে আমরা চলে এলাম এখানে আসবার পরেও কত রং ঢং কত কথাবার্তা কত অভিনয় কত স্বাগত তারপরে একটু মিলিত হলেন মিলেই কোথায় চলে গেল তার সেই বংশীনাথ আমাদেরকে দেহমোট প্রাণকে শীতল করে দেয় শিশিরম শিশির শব্দের অর্থ তো শীতল যিনি অমৃত না দে বেল না দে শীতল নরসিংহদেবের ভিতরে উগ্রতা রয়েছে বামন দেবের ভিতরে বৈরাগ্যের ভাব রয়েছে কপিল দেবের ভিতরে তপ্ত উপদেষ্টা ভাবে প্রাধান্য ঋষভ দেবের তপস্যার প্রাধান্য পৃথু মহারাজে পালনী শক্তির আবেশ মর্যাদা পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের ধর্ম সংস্থাপন প্রজানুরঞ্জন প্রজা পালনের আবেশ দ্বারকানাথেও শত্রু দমন দমনের আবেশ কিন্তু বিপিন বিহারী ব্রজ বিহারী শ্রীকৃষ্ণে কেলি রসের আবেশ আমাদের রাধা রমণে রাধা মোহনে রাধা বন্ধবে রাধা নায়কে কেলি বিলাসের আবেশ সব ভগবত স্বরূপই এক কিন্তু আবেশ ভিন্ন 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 আর বাসিটা বাজাই বা কি মন্দিরে গিয়ে দেখুন তো রামচন্দ্রের হস্তে কি বেণু আছে না নারায়ণের হাতে বাসি আছে নরসিংহ ভগবানে ওনারা কিছু অস্ত্রের দরকারই বা কি নখা উদ্ধি না বামন্তের ছাতা ফেলে দিয়ে কমন্ডল ফেলে দিয়ে উনি বাসি দেবেন মানাবে কেন একটা মানানসই ব্যাপার আছে তো শ্রীকৃষ্ণ বেলু না দে শিশি শীতল করে দেয় বাসি শুনেই তো আপনারা বৃন্দাবন এসেছেন ওই যে কাম গায়ত্রী কাম বীজ কাম বীজ রূপে কৃষ্ণ প্রবেশ করেছেন কাম গায়ত্রী রূপে তিনি আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছেন ওই কাম গায়ত্রী কাম বীজ জপ করতে করতে মন্ত্ররাজ জপ করতে করতে একটা আকর্ষণের অনুভব হচ্ছে সেই সর্বাকর্ষক সর্বাল্লাদক মহা রসায়ন আমাদেরকে নিত্য লীলার দিকে টানছে তবেই তো আমরা বৃন্দাবনে আসতে পেরেছি তা না হলে বৃন্দাবনে কে আসতে পারে সুখময় বৃন্দাবন কবে হবে দর্শন সেধুলাম শিশির 
সব শীতল করে দিচ্ছে আর নিজেও শীতল আর শীতলং দৃষ্টিপাতে শিশিরং বেন না দে শিশির বলতে শীতল আবার শীতল বলতেও শীতল দৃষ্টিপাতে শীতল গোবিন্দের যে নেত্র সুষমা সেই নেত্রে রয়েছে কেবি বিলাস শৃঙ্গার রস খচিত ঘটিত দৃষ্টি এই দৃষ্টি নারায়ণে পাওয়া সম্ভব নয় রামচন্দ্রে নরসিংহে বামক্রমে বরাহে কুর্মে হংসে হয়দ্রিবে কল্পিতে বুদ্ধতে ঋষভে পৃথুতে সনকালে নারদে যত অবতার কৃষ্ণের এই সুষমা এই ব্যবহার এই দৃষ্টি কোন ভগবত অবতারে পাওয়া সম্ভব এই জন্য শীতলং দৃষ্টিপাতে ওনার দৃষ্টি তো সবকিছু শীতল করে দেয় ব্রজবালার দিকে যে উনি তাকা সেই তাকানো তো আলাদা উনি দাসগণের দিকে তাকান মাতা পিতার দিকেও তাকান সখাগণের দিকেও তাকান আবার প্রেয়সীগণের দিকেও তাকান রাধারানির দিকেও তাকান তাই বলে দৃষ্টি কি এক প্রত্যেকটি স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর নয়ন কোনে চেয়েছিল আমাকে এই দৃষ্টি প্রজবালার অন্তরকে একেবারে আলোড়িত করে আবার দেহবন প্রাণকে শীতল করে দেয় আগুনও জ্বালিয়ে দেয় এই বিরুদ্ধ ধর্মের আশ্রয় করি শীতলং দৃষ্টিপাতে বিপুল অরুণ নেত্রে অরুণ নেত্র কি কোন মদ্যপান করেছেন না মধু পান করেছেন মধুপতি এই মধু ব্রহ্ম ব্রজবালার অধর সুধা রূপী মধু পানে ওনার রাধারানী অধরামৃত পানে ওনার চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে মধু পান করলে আসব পান করলে চোখ লাল হয়ে যায় না মদ্যতা রাধারানী অধরামৃত ওনাকে পালন করেছে চুম্বিত কিন্তু রাধার অধর রসে আমার এই মত জগতে সুখের আমি হেতু কিন্তু রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাত বিপুল অরুণ নেত্রে এই জন্যই তো নেত্র অরুণিম বিশ্রুতম বেনুনাতে বেনুনাতে যিনি বিখ্যাত যা কিছু করেন বাসি বাজিয়ে মরগত মনি নীলম মরগত মনি নীল কান্তি সেই কিশোর শেখর রসিকেন্দ্র মৌলি রসঘন মোহন মূর্তি তাকে আমি কবে দেখব কথা আলো করে একটা বিতর্কে সখীহে কবে শাম সুন্দর শেখর তিনি কবে আমাকে দর্শন দেবেন এই যে নাগরেন্দ্রের ন্যায় নীলবর্ণ কিশোরকে কখন দেখতে পাব কবে কিরু তার অধর বিন্দে মধুরতা বড় আকর্ষণ বড় লোভনীয় 
নাগর শুন তোমার অঘর চরিত মাতায় নারীর মন জিউ ভাগরে আকর্ষণ বিচারিতে সব বিপরীত আছুক নারীর কাজ কহিতে বাসিয়ে লাজ তোমার অঘর বড় দৃশ্য রায় পুরুষে করে আকর্ষণ আপনা বিয়াইতে মন অন্য সব রস পাশরায় গোবিন্দের মাধুর্য পুরুষকেও আকর্ষণ করে তার প্রমাণ দণ্ডকারণ্য বাসি ঋষিগণ তারা তো সব তপস্বী রামচন্দ্র যে চোদ্দ বছর দণ্ডকারণ্যের বনে 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 ঘুরে বেড়াচ্ছে সব মুনি ঋষিগণের আশ্রমে আশ্রমে যাচ্ছেন সতীক্ষ্ণ ঋষি সর্বঙ্গ ঋষি অগস্ত ঋষি রামচন্দ্রের সৌন্দর্য দেখে সীতা দেবী পাশে আছেন ভগবতী জনক নন্দিনী বিধিরেশ কুমারী যুগলিত সৌন্দর্য দেখে সীতা দেবী রামচন্দ্রের সেবা করছেন সেই ভাব সন্দর্শনে ঋষিদের মনে ইচ্ছা যাচ্ছে যে আমরা যদি ভগবতী কমলার মতো আমরা যদি সেবা করতে পারতাম মিথিলেশ কুমারী তাহলে আকর্ষণ করছে কিনা পুরুষ প্রকৃতি ভাবে কাঁদিয়া আকুল গো রমণী কেমন প্রাণ ধরে এখানে পুরুষ বলতে ভক্তগণ তারা রমণী ভাবে বলতে মধুর ভাবে তারা কাঁদিয়া আতুল তো রমণীর আকর্ষণ তো স্বাভাবিক হবে এখানে পুরুষ বলতে ভক্তিমান ভক্তিমতীর কথা বলা হচ্ছে তা না হলে পুরুষ নারীর কোন ব্যাপার এই বিলায় পুরুষ বললেও যেন আমরা না ভাবি যে আমরা দলে ঢুকব আর নারী বললেও যেন আমরা মনে না ভাবি যে আমাদের অগ্রাধিকার এটা পুরুষ নারী ভাবের বহু বাইরে দেহের বহু বাইরে এ তো সেই চিদানন্দ রাজ্য তো এই জন্য পুরুষে করে আকর্ষণ আপনা বিয়াইতে মন অন্য সব রস পাশরায় অচেতন রহু দূরে অচেতন সচেতন করে তোমার অধর বড় বাজি কর তোমার বেলো সুষ্কেন্দ বেলো তো একটা পাপা বাস নাকি আর কিছু তার জন্মায় ইন্দ্রিয় মন তারে আপনা পিয়ায় নিরন্তর বেলুকে সবসময় অধরামৃত পান করাচ্ছে বেলু ধৃষ্ট পুরুষ হইয়া একে তো বেলু অচেতন কিন্তু অধরামৃত প্রভাবে ও সচেতন হয়ে যাচ্ছে আর ও ধৃষ্ট পুরুষ পুরুষ কি ও পুরুষের অধরামৃত পান করে তো ও পুরুষ হয়ে কি করে আমাদের প্রার্থনীয় ভোগ্য অধরামৃতটা ও সবসময় পান করছে তাও চুপচাপে পান কর চিৎকার দিয়ে সকলকে জানাচ্ছে সৌভাগ্যটা আরে চুপতা বেনু ধৃষ্ট পুরুষ হইয়া পুরুষাধন পিয়া পিয়া গোপীগণে জানাই নিজ পান ওহি শুন গোপীগণ বলে পিউ তোমার ধন তোমার যদি থাকে অধিকার তবে মনে ক্রোধ করি লজ্জা ভয়ে ধৈর্য ছাড়ি ছাড়ি দিবু আসি কর পান বেনু বলছে ওহে গোপীগণ যদি তোমাদের সাহস থাকে এসো পান করো আমি ছেড়ে দেব এই নহে বিব নিরন্তর তোমার মোর নাহি জ্বর অন্যের দেখো তৃণীর সমান 
गोविंदे अधर सुधा विश्व विमोही लाल टुकटु के अधर टुकटु देखे ही तो हमरा हाथ तो हरा हो जाए पानी इच्छा जाए एवं तार मृदु हस्तीर मंजुलता मनोहरता कृष्णीर मंदो हस्तो सकलेरी मन प्राण हरण करे किंतु प्रजोषुंदरी का मेर अनंगो शिल्पु के उच्च शिल्पु को देते हैं ये माधो तुम्हार ये ये इच्छा हसी प्रपन्न जनता स्तम्भ शपनो शरदेन्दु प्रभा प्रजाम बुजो बिलो चनो स्मरो सम्रिति शिद्धो शधि विवर्ती शुभिरं दीता शुधाम बुधि प्रबलमा धुरी डंबरा विभुतु तबो माधो स्मिता कारम बकंदीर मुदम भक्तो जाने विदाय अंधकार नाशी मितमार हाशी प्रपन्न जनता जारा तादी विदाये अंधकार के नाश करे जाए प्रणाम कोली यार दुख ना है गोविंदे चरणे जे ही प्रणाम करा जावे सब दुख हो गया माता ते के पुरे का लो कर्म वो कर्म पाली होता जे ही गोविंदे चरणे काचे के प्रणाम करा गया लो भवास करे माता ऊपरे जे कर्म पाले बोझा चिलो सब पुरे माता टा निचु कल्ले माता बोझा पड़े की ना तो गोविंदे चरणे प्रणोत होले कि आर माता ऊपरे कर्म पाले बोझा थाके तो अपन उन्हें हास जे शेही प्रणोत जाने दिलाए बैठा वेदना नाश करे दीचे तुम्हार उन्हें हासी आर प्रजोषुंदरी का नीर अनंग महाभाव के वृद्धि करे सुधार माधुर्यो सुधार शागोरी तिरस्कार करी नहीं ओमरितो के तिरस्कार करे दाय ओमरिते शागोर के तिरस्कार तो करे गोविंदे रहासी चंद्रो कांती मधु शुभ्रो शेही शाद हस्सो आमादीर औषी मानंद विधान कुल रागरानी उर्वरागे भूमिते गोविंदे राहसी देखले काचिर देखे देखले चित्रे देखे चे शॉपने देखे चे कि जो काचे थे के ना देखने की मजा जा रहा है शॉपने जिस दिन देखने रूपे गुनी रोशो शिंदो मुखर छोटा जिनी इंदो मालोती माला गोले दोले बोशी मोर पदों तले पाए हाथ दै छले आमा केलो बिकाई रूबोले मुखे ना निश्चरी रूल आमार मुक्ति एक पता मेरे उच्चे ना वो आमार पायर का चीज उसे हास चे आमार पायर हाथ दीचे भटन करे वो आमार कोले का चीज इसे बोशे का चीज बोशे आर ओर लार टुक्तु के अधर उस्तो आमार अधर उस्ते बोले दिए दिए से ची ची ये अभी इशाब कथा की बोलते पानी आमार अधर ही अधर परुषीलो एक भावे पागल करे नूनी, कून मौन मजाई थे कोतो रंगो जाने रोशा में से दै कोल आ आवाजे भूखे नहीं तो रेड ही नहीं चल रहा था नूनी बच्चा आवाजे रखूँ पागल ही करे चल रोशा में से दै कोल मुखे रानी शरे रोल औधरी औधर परोशीलो भाई के लिए हम ही ना राधा माधव ये लीला स्वर्ण को तेज हो गई चिंतन को तेज हो गई राधा कृष्ण के प्रेमों लीला कर्मों रोशायों कृष्ण नाम राधा नाम उपासना रोशोधाम चरों में पड़ी या पड़ाव दूंगे राधा कृष्ण के लीला की लोहार को भाई हजम को तेज ये तो कष्ट बोले तो कष्ट ना है 
রসিক ভগত সঙ্গে নদীব পীড়িতি রঙে ব্রজ করে বসতি করিয়া রসিক শ্রোতা রসিক বক্তা রসিক অনুভবী সঙ্গ প্রয়োজন সুস্থতা হবে না শুকনো কাটে হবে না রাধারানী পূর্ব রায় নিকটে থেকে দেখলেন যেরূপ দেখিল সই স্বরূপে তোমার কই জল ভরিতে বিষরী কত ব্রজবালা ওই রূপ দেখে কলসি ভাষা যদি হবে জলে কলসি ভাসিয়ে দিল খালি হাতে চলে এলো বলি জল আনতে তুই গিয়েছিলি কলসি কোথায় তখন মনে করেছে কোথায় কলসি কলসি তো যমুনার জলে কোথায় ভরিয়ে গেছে রাধারানী বলছেন যে রূপ দেখিল সই স্বরূপে তোমার কই জল ভরিতে বিষরী নো একে তো কালিন্দি কুল ত্রিভম ত্রিভঙ্গিম তাতে তাতে আবার তরু মূল সজল জলদ শ্যাম তনু নির্জন কালিন্দি কুল চারিদিকে কদম্ব বন সেখানে আবার ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সজল জলদ নীলম চারিদিকে একেবারে সজল জলদ তনু শ্যাম ওইখানেই বৃষ্টি কিন্তু কি 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 আশ্চর্য ওইখানে বৃষ্টি না বৃষ্টি আমার চোখে আমার চোখে জল আসছে ওখানে তো বনভূমি শুষ্কই ছিল আমার চোখে এত জল কেন একে সে কালিন্দি কুল ত্রিভঙ্গিম তরুণ সজল জলদ শ্যাম তরুণ আমি জল ভরিয়া যাই ফিরিয়া ফিরিয়া চাই হাসি হাসি পুরে মন্দ পেলু আমি জল নিয়ে যাচ্ছিলাম ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলাম বাহার বাহার মনটা আগবগ ছিল তাকে দেখবার জন্য মনটা ছটফট করছিল তো ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলাম হাসি হাসি পুরে মন্দ বেনু এই বেনু কে বাজায় জল ফেলিয়া যাই কুলে লাজ ভয় পাই তখন আমি জলটা ফেলেই দিলাম আরেকবার জল ঘাটে গিয়ে আবার কলসি বললাম আবার ফিরে 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 তাকাই ফিরে ফিরে তাকাই ফিরে ফিরে তাকাই জলটা ফেলে দিয়ে ভাবলাম আবার গিয়ে জল জল ফেলিয়া যাই সঙ্গে সঙ্গে মনে করল ব্রজবর বৃষভানুজের কুলমণি আমার কুলটা যে বড় তাদের লজ্জা তাদের ভয় আমি ওকে ভালোবেসে ফেললাম রাধারানী ভয় পাচ্ছেন আমি ওকে ভালোবেসে ফেললাম কেন চিকন কালা গলায় মালা ওকে ভালোবেসে ফেললাম আপনা খাইয়া সব মনু আমি নিজেকে এইভাবে খুঁজিয়ে দিলাম জ্ঞান দাসিতে কয় মোর মনে হেন লয় ভক্তি গিয়া কর চরণ রেলু ভোজি গিয়া জ্ঞান দাসিতে কয় মোর মনে হেন লয় ভোজি গিয়া ও চরণ রেলু আবার অমৃতের মতো তার বাক্য স্নিগ্ধতা বাণী হাসি হাসি কথা কয় পরাম কালিয়া কত যে অমিয়া প্রতি বচনে উদার ওই কুলবতি মোহন মন্ত ও যে কথা বলে না মনে হচ্ছে কুলবতিকে মোহিত করতে বশীকরণ মন্ত্র উচ্চারণ করে যারা বশীকরণ মন্ত্রে সিদ্ধ তারা অন্যকে দেখে আর বশীকরণ মন্ত্রটা জপ করে কিনা 
উদারই কুলবতী মোহন মন্ত শিও লাগি রজনী দিন চারই সব সময় মনির ভিতরে আগুন ধরছে দোলত চপল পরাম প্রাণটা যেন দম বন্ধ করে আসছে প্রাণটা যেন বেরিয়ে যাওয়া এই গোবিন্দের হাসি বাসি দৃষ্টি সাম্পানে চাইয়া আমি কি করিলাম আরে সখি সাম্পানে চাইয়া আমি কি করিলাম দিবস রজনী আর নাহি জানি কোনি ভাবিতে ভাবিতে মহিলা আমি স্বামীর দিকে তাকিয়ে কি কইলাম দিবস রজনী ভাবিতে ভাবিতে আমি কেন মহিলা সেবর নাগর গুণের সাগর নাগর কাড়িয়া সোনা নয়ন ইঙ্গিতে বচন ভঙ্গিতে ভাঙল ধৈর জপনা নয়নের ইঙ্গিতে এবং হাসিতে সে আমার ধৈর্যকে ভেঙে ফেলল খেলে খেলে মন করে উচাটন বিষম সামের বেড়া কি জানি কি ক্ষণে চাইলাম তা পানে ছাড়িলেও না যায় ছাড়া তাকে তো খালি দেখেইছি নিকটে তো কথাবার্তা বলার সুযোগ হয়নি দূরের থেকে দেখেই তো ছি তাতেই আমার এইরকম হয়ে গেল কি আর ধরমে যে ছিল করমে আমার কপালে যা লেখা ছিল আর এখন আর ধর্মের চিন্তা করে আমি কি করব। এখন দেখি রায় শেখর কি বলে এই কথাটা দার্থ বোধক যেমন পদকর্তার নাম রায় শেখর আর ওখানে রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণ এখন কি বলে আমার এই পরিস্থিতিটা দেখে ওনার কিরকম বলো আচন অঞ্চলে চিত চোরাঙ্গলি নয়নের কোণে আমার চিত্তকে চুরি করল রূপে চোরাঙ্গল আঁকি আর যৌবন তরঙ্গে সঙ্গে মন গেল পরশ রহিল বাকি আর তার যৌবন তরঙ্গে আমার মনটা চলে গেল নবযৌবন গোবিন্দের দেখে সখি কি না সে নাগর কালা মরম জানিল ধরম কহিল জাতি কুলশীল গেলা চকিত চাহনি কিরকম ভাবে তাকায় ব্রজবালা বলছে কিরকম ভাবে তাকায় চকিত চাহনি পরশে পবন হরসে বরসে পরশ শিলা ওর অঙ্গ পরশে বায়ু একেবারে সুগন্ধিত হয়ে যাচ্ছে শীতল হয়ে যাচ্ছে চারিদিকে দেখছি বাতাস ওর অঙ্গকে স্পর্শ করে শীতল সুগন্ধিত হয়ে আর বৃন্দাবনে বৃক্ষ লতাকে কাপাতে কাপাতে পবন প্রবাহিত হচ্ছে ও অঙ্গ পরশে পবন হরসে বরসে পরশ শিলা আর ওর বেলুগানে শিলা হয়ে যাচ্ছে ও চরম স্পর্শে তবেই 
রসের বিহার আরে আভরণ সাজে জ্ঞান দাস কহে অনুপ দেখিলে কে কে করে কাল বিয়াজে राधारानी जारे उत्पत्ति गंदर्पे उत्पत्ति मधुर अपेक्षा माधुर्य अपेक्षाओ मधुर जे अनेक पचन कैशोर नवजौवन सौंदर्य और चापल्य अपेक्षाओ जो चपल तरह चरित चित्त के हरण करहुवचन दीची कर्म आकुलिनी पागलिनी हवा छाड़ा कृपा आगामीकाल आरोप